గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము దీనికి ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఫార్టీ నైన్ నుంచి డాక్టర్ మైత్రేయ్ ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో అండి సో ముందుగా చెప్పండి ఫస్ట్ అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీకి మేజర్ ప్రాబ్లమ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కదా సో అసలు ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి అండ్ ఒకసారి రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అసలు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావడానికి మేజర్ రీజన్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈజ్ ఏంటి అంటే పీసీఓఎస్ అండి ఇది ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన సైకిల్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్ అయిపో అయిపోతుంది నార్మల్గా ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ డేస్ కొందరికి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ సైకిల్ లాగా ఉంటుంది ఇలా కాకుండా ఏమవుతుంది అంటే ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ వరకు అండ్ కొందరికి ఇంటర్ఫినెట్గా సిక్స్ మంత్స్ వరకు పీరియడ్ రాకుండా ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళల్లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎవ్రీ మంత్ అంటే నెలసరి వచ్చిన తర్వాత అరౌండ్ ఫోర్టీన్ టు 16 డేస్ మన ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇలా ఇలా మనకి టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు పీరియడ్ రాకుండా ఉంటే ఈ ఎగ్ అనేది సరిగ్గా రిలీజ్ అవ్వదు రిలీజ్ అవ్వకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందండి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంకొక రీజన్ మనకి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అంటే మన ఏజ్ పెరిగినా కొద్దీ మన పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా దాని డ్యూరేషన్ తగ్గుతూ వస్తుంది ఫైనల్గా అది తగ్గుతూ తగ్గుతూ పెరిమెనోపాజల్ స్టేజ్ లాగా వస్తుందండి అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ రీజన్స్ ఫర్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు పీసీఓడి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత యూజువల్లీ ఒక పర్సన్కి పీసీఓడి వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఇంకేం సిమ్టమ్స్ చూస్తాం వాళ్ళలో ఓకే మనం వాళ్ళని హిస్టరీ అడిగినప్పుడు మనకి ఇలా సైకిల్ ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది ఒకటి తెలుస్తుందండి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మనం వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళ బిఎంఐ బిఎంఐ అంటే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే వాళ్ళ వెయిట్ అండ్ హైట్ దాని అకార్డింగ్ టు దోస్ పారామీటర్స్ మనం బిఎంఐ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఏమన్నా వాళ్ళది ఒబీస్ ఉన్నారా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారా ఎలా ఉన్నారు అని దాని ప్రకారం ఒకటి చూస్తాము అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యానోవ్యులేషన్ ఇలా మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వకపోవడం అదొక ఫీచర్ అండ్ మనం ఎక్స్టర్నల్గా చూసినప్పుడు హైపర్ ఆండ్రోజనిజం ఫీచర్స్ అనేవి వస్తాయి దీంట్లో ఏంటి అంటే యాక్నీ ఒకటి ఇంకా హిర్సుటిజం అని హిర్సుటిజం అంటే ఎక్సెసివ్ ఫేషియల్ హెయిర్ బియర్డ్ లాగా ఉండడము అండ్ థైస్ పైన అట్లా ఎక్కువ హెయిర్ ఉండడము ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ బాడీలో ఉంటే అకాంతోసెస్ నైగ్రికెన్స్ అనేది వస్తుందండి అకాంతోసెస్ నైగ్రికెన్స్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ డార్కెనింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అనమాట అది ఎక్కడంటే నేప్ ఆఫ్ ద నెక్ నెక్ పైన బ్రెస్ట్ కింద అండర్ ఆమ్స్ ఇవన్నీ చోట్లో ఇది స్కిన్ అనేది డార్కెన్ అయిపోతుంది సో ఎక్స్టర్నల్గా దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ ఫీచర్స్ మనము స్కాన్ చూస్తేనేమో వాళ్ళ స్కాన్లో కూడా ఓవరీ సైజ్ అనేది వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ ఉన్న నార్మల్గా ఒక ఫీమేల్ మేల్లో ఒక ఓవరీలో సిక్స్ టు ఎయిట్ ఫాలికల్స్ అలా ఉంటాయి కానీ ఈ పీసీఓఎస్లో ఏమవుతుంది అంటే మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ ఫాలికల్స్ అనేది ఉంటాయి సివియర్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కూడా చూడొచ్చండి సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పీసీఓఎస్ ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ బెటర్ అండ్ ఒక్కసారి ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రియక్కర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అసలు డెఫినెట్గా రియక్కర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనము ఈ పీసీఓఎస్ కండిషన్లో మెయిన్గా ఏజ్ అనేది ఒకటి చూసుకోవాలి వాళ్ళు ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నారు అండ్ వెదర్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడు కావాలా లేకపోతే ఆర్ దే పోస్ట్ పోనింగ్ ఎట్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనేది మనం చూడాలన్నమాట ఇప్పుడు నార్మల్గా జస్ట్ వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ పీరియడ్ రావాలి అనుకోవడం ఈజ్ డిఫరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనుకోవాలనేది డిఫరెంట్ అండి పీరియడ్ రావాలంటే నార్మల్గా మనము ప్రోజెస్ట్రాన్ విత్డ్రావల్ ఇస్తే పీరియడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది కానీ ఓవ్యులేషన్ అవ్వదు సో మనము వీళ్ళని కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ అన్నట్టు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి అంటేనేమో మనం ఎగ్ డెవలప్ మై డెవలప్మెంట్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే హార్మోనల్ టెస్ట్లు అవి చూసుకొని బేస్ లైన్ హార్మోన్స్ చూస్తాము దాని తర్వాత అవన్నీ నార్మల్ ఉంటే ఫ్రమ్ డే త్రీ ఆన్వర్డ్స్ ఎగ్ డెవలప్మెంట్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో ఆ టైంలో న్యాచురల్గా అయినా కలిసి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ప్రొసీజర్స్ లైక్ ఐయూఐ అయినా చేయించుకుంటే సక్సెస్ రేట్ అనేది బాగుంటుందండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ పీసీఓఎస్ ఒక్కసారి వస్తే అది తగ్గిపోతుంది
ఓకే దాని వల్ల పీరియడ్స్ ఆరు నెలలకు ఒకసారి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి అలా వస్తూ ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే స్కానింగ్ తీసి పీసి ఓడి ఉందమ్మా గర్భ సంచి పక్కన ఉన్నాయి గ్రంథాలు అని చెప్తారు ఓకే దాని వల్ల వెయిట్ తగ్గితేనే గాని మీకు ఏ ప్రాబ్లం అదే తగ్గుతుంది నువ్వు వెయిట్ తగ్గాలముందని చెప్పారండి ఓకే నా వెయిట్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ కేజీస్ అండి దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా లేదమ్మా నువ్వు వెయిట్ తగ్గలే మెడిసిన్ కూడా లేదని చెప్పారు అసలు తగ్గుతుందండి వెయిట్ తగ్గడం వల్ల ఓకే మీ ఏజ్ ఎంత అండి ఇంకొకరు మీరు ఇలా మీకు సిక్స్ మంత్స్ కి ఒక్కసారి పీరియడ్ వస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అనేది డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం అవుతుందండి సో మీరు ఎక్సర్సైజ్ అనేది డెఫినెట్ గా చేయాలి కానీ మీరు ఒక నెలలో పది కేజీలు అయితే తగ్గలేరు కదా దానికి కూడా మనకి జస్ట్ వన్ వీక్ కి ఒక పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ అంటే నెలకి మనం చూసుకుంటే ఒక రెండు కిలోలు అలా తగ్గితే డిఫరెన్స్ అనేది బాగుంటుందండి ఓన్లీ ఇప్పుడు మనము ఎక్సర్సైజ్ ఇలాంటివే కాకుండా కొన్ని మెడికేషన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయండి అది మీకు పీసీఓకి కొన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అవన్నీ మయోయినోసిటాల్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇవి మీరు స్టార్ట్ చేయండి మార్నింగ్ నైట్ టూ ట్యాబ్లెట్స్ లాగా అలా వేసుకుంటుంటే మీ పీసీఓలో ఉన్న ఎగ్ ఎగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని క్వాలిటీ కూడా కొంచెం బెటర్గా అవుతుంది ఇంకా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మీరు ఇట్లా నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి కూడా ట్రై చేస్తున్నారు అంటున్నారు అండ్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేసుకొని అండర్ కంట్రోల్ ఉంటే మంచిదండి మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేయండి అంటే మీకు పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి బేస్ లైన్ హార్మోన్ టెస్ట్లు అనేవి చేయించుకోండి ఇవి నార్మల్గా ఉంటే దెన్ ఎగ్ డెవలప్మెంట్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు అండి ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి శ్రీలత గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మొన్న పాప మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాపకి పీసీ ఓడి ఉందని సదరీ చేశారండి ఓకే అయితే ఏదో గర్భ సంచికి బ్లాక్ ఇది వచ్చింది అంటే ఏదో మక్కలాగా ఉన్నాయి అన్నారు అది ఏమైనా ప్రాబ్లం అండి ఏమి లేదన్నారు మళ్ళీ అంటే బ్లాక్ ఎక్కడ ఉందన్నారండి అలా ఏం చెప్పలేదండి టెస్ట్ పంపిస్తా అన్నారు మళ్ళీ టెస్ట్ లో ఏమి లేదన్నారు లాప్రోస్కోపీలో చేసినప్పుడు మనకి కొన్ని విషయాలనే అర్థమవుతుంది అండి మెయిన్ గా మీ అండాశయాలు లైక్ ఆ పాపవి అండాశయాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మరి ఎక్కువగా దాంట్లో పీసీఓ పిక్చర్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే దాని సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది సో దాన్ని పంక్చర్ చేసి ఉండొచ్చు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ లోపల నుంచి హిస్టోస్కోపీ అని కూడా చేసి ఉంటే గర్భాశయం ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది బ్లాక్ అనేది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం కాలేదండి మీరు చెప్పింది ఇన్ కేస్ ఏమన్నా ట్యూబల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయా లేదా అలాంటిది రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ట్యూబల్ బ్లాక్స్ ఉంటే మళ్ళీ మేనేజ్మెంట్ అనేది డిఫరెన్స్ అవుతుందండి ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఫర్టైల్ అవ్వడానికి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు చాలా వింటున్నాం కదా ట్యూబల్ బ్లాక్స్ అని సో ట్యూబల్ బ్లాక్స్ ఎందుకు అవుతాయి ఓకే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ యాక్చువల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అండాశయం నుంచి ఎగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది ట్యూబ్లోకి వెళ్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కణాలు కూడా వెళ్ళి ట్యూబ్లోనే కలుస్తాయి అంటే ఎగ్ అండ్ కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ట్యూబ్లోనే కలిసి ఎంబ్రియో అనేది అక్కడే ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత ఇంప్లాంటేషన్ అనేది వచ్చి గర్భాశయంలో అవుతుంది తర్వాత నైన్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఏమన్నా బ్లాక్ ఉన్నాయి అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది మొత్తం అవ్వదండి సో ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ యూనిలేటర్గా ఒక్క సైడ్ ట్యూబల్ బ్లాక్ ఉన్న ఇంకొక సైడ్ ట్యూబ్ బాగున్నా కానీ ఛాన్సెస్ అనేవి పర్లేదు బాగానే ఉంటాయండి ఇవి రావడానికి బ్లాక్స్ రావడానికి కారణాలు అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకటి మెయిన్ రీజన్ అండి ఏదన్నా లోకల్ హైజీన్ బాగాలేకపోయినా లేకపోయినా ఏదన్నా ట్యూబర్ కిలోసిస్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ మనకి ట్యూబల్ బ్లాక్స్ అనేవి బాగా ఏర్పడతాయండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే కండిషన్లో కూడా ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటంటే మనకి గర్భాశయంలో ఉండే పొర అది అక్కడ కాకుండా వేరే చోట్లు కూడా డిపాజిట్ అవుతుంది ఇలా డిపాజిట్ అయినప్పుడు బాగా అతుకులు ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇలా అయినప్పుడు ఆ ఎగ్ ఏదైతే అండాశయం నుంచి రిలీజ్ అవుతుందో అది ట్యూబ్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందండి ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి నాగవల్లి మీ సమస్య ఏంటి హలో మేడం చెప్పండి 
హలో నాకు నాకు అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి ఓకే ఓకే అవి ఎందుకు అలా అవుతున్నాయో అర్థం కావడం లేదు ఎన్ని అయినాయండి త్రీ అయినాయి ఓకే ఎన్ని నెలల్లో అయింది అన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లోనే అయింది మీ ఏజ్ ఎంత ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఓకే మళ్ళీ మీరు ఇంకొక ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ట్రై చేస్తున్నారా ఇంతకు ముందు ఇద్దరు పిల్లలు మొత్తం నెలలు నిండిన తర్వాతే పుట్టారా అండి నార్మల్ అయ్యారు ఓకే మీ ఏజ్ ఎంత అన్నారండి ట్వంటీ ఎయిట్ మీ హస్బెండ్ థర్టీ థర్టీ మేనరికం సంబంధమా అండి ఏమన్నా దూరమేనా లేదు మేడం దూరమే ఓకే అండ్ మీకు థైరాయిడ్ ఇట్లా మెడికల్ ఇష్యూస్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అండి థైరాయిడ్ ఏం లేదు మేడం ఓకే ఓకే ఇంతకు ముందు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా బాగున్నారు బాగున్నారు మేడం పాపకు నైన్ ఇయర్స్ పాపకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే నార్మల్ గా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే యాక్చువల్ గా మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి గర్భాశయ ఆల్రెడీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మీ గర్భాశయంలో అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండి ఉండదు నైన్ మంత్స్ అయిన తర్వాతే పుట్టారంటున్నారు అది కూడా సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే యూట్రస్ లో ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా సెప్టమ్ ఉన్నా అదేమన్నా చిన్నగా ఉన్నా బైకార్నోవేట్ యూట్రస్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి దానిలో అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఆల్రెడీ మీకు ఇద్దరు చిల్డ్రన్ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు ఫుల్ టర్మ్ అంటే తొమ్మిది నెలలు నిండిన తర్వాత పుట్టారంటున్నారు కాబట్టి ఇది ఒకటి రూల్ అవుట్ అయిపోతుంది అండ్ మెడికల్ ఇష్యూస్ మీరు ఒకసారి కంప్లీట్ గా చెకప్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్ అండి ఎందుకంటే థైరాయిడ్ షుగర్ ఇట్లాంటి ఏమన్నా ఉన్నా కానీ అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అదొకటి రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి అండ్ మేనరికం సంబంధం కూడా లేదు అన్నారు కాబట్టి మోస్ట్లీ కంజనైటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లోనే త్రీ అయ్యాయి అంటున్నారు కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడప్పుడు మనలో ఉండే రెసిస్టెంట్ జీన్స్ పిల్లల్లోకి వచ్చే వరకు డామినెంట్ అవుతుంది అలాంటి కండిషన్స్లో కూడా మెయిన్గా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లోనే అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీకు అబార్షన్ అయినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఎగ్జామినేషన్కి పంపించి ఉంటే అప్పుడు మనకి రీజన్ అనేది తెలిసేదండి అందులో ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీ ఉందా అనేది క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీ అదొకటి రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి అండ్ మీరు ఇంకేమి ప్రెగ్నెన్సీ ఏం ప్లాన్ చేయకపోతే ట్యూబెక్టమి అట్లా చేయించుకోవడం బెటర్ అండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ త్రీ అబార్షన్స్ అయ్యారు అండ్ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి దట్ వుడ్ బి బెటర్ ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి రత్న గారు మీ డౌట్ ఏంటి నా డౌట్ ఏంటంటే మేడం నేను నాలుగు ఐదు నెలలకి ఒకసారి మెన్సెస్ ఇచ్చిందండి నాకు ఓకే హలో హలో చెప్పండి అయితే ఆ డాక్టర్ గారి పేరు తెలియ నేను టెస్ట్ చేయించుకున్నాను స్కాన్ అది కూడా చేయించుకున్నాను చేయించుకుంటే వాళ్ళు అంటున్నారు ఏ మీ ప్రాబ్లం లేదు వార్తత్వం అలా ఉంటే అవ్వచ్చు అలాగా మీ మమ్మీ గారు ఎలా అయింది ఏంటి అని అని అడిగారు నేను చెప్పాను వాళ్ళకి మా మమ్మీకి కూడా ఎర్లీది లేదా పేరెంట్స్ బంద్ అయిపోయింది అనమాట అయితే దాని వల్ల కూడా అవ్వచ్చు మీకంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పారు ఓకే మీ ఏజ్ ఎంత అండి నా ఏజ్ ఫార్టీ అండి ఫార్టీ ఓకే పిల్లలు ఉన్నారా అండి ఒక్క బాబు అండి ఒక్క బాబు ఓకే ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి అలా పీరియడ్ వస్తుంది కదండి మీకు అవునండి ఒక్కొక్కసారి సిక్స్ మంత్స్ అయిపోతుంది ఒక్కసారి ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఓకే కొంచెం ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది అలా ఓకే ఇర్రెగ్యులర్ గా అయిపోతుంది ఇది ఏమవుతుంది అంటే నార్మల్ గా యూజువల్ గా మనకి పెరి మెనోపాజ్ మెనోపాజ్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వరకు అలా ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మధ్యలో వస్తుంది అండి మెనోపాజ్ అనేది కానీ కొన్ని కండిషన్స్ లో ఇలా మనకి ఏమవుతుంది అంటే తొందరగానే మనకి పీరియడ్స్ ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ప్రీ మెచ్యూర్ గానే మొత్తం మనకి ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రాకముందే ఇలా ఆగే ముందు ఏమవుతుంది అంటే మనకి టూ మంత్స్ కి త్రీ మంత్స్ కి ఇట్లా సిక్స్ మంత్స్ కి అప్పుడప్పుడు బ్లీడింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫైనల్ గా అలా అయ్యి అయ్యి ఒక స్టేజ్ లో ఆగిపోతుంది అండి సో మీకు ఆల్రెడీ ఒక కిడ్ ఉన్నారు అండ్ ఇట్లా అవుతుంది అంటే మీకు దాంతో ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా అంటే హాట్ ఫ్లషెస్ బాగా వేడిగా అవ్వడము ఎక్సెసివ్ గా చెమటలు పట్టడము లేకపోతే గుండె దడ అనిపించడము ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మీకు మైగ్రేన్ అలాంటి హిస్టరీ ఏమీ లేకపోతే హెచ్ఆర్టి సైకిల్ అని ఉంటుందండి హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అవి కొన్ని సైకిల్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు ఎందుకు బోన్ స్ట్రెంత్ అవన్నీ మెయింటైన్ అవుతాయి దాని తర్వాత మీకు ఇలా అన్ని తగ్గిపోయినప్పుడు యూ కెన్ స్టాప్ ద ట్రీట్మెంట్ అండి ఓకే కాల్ హలో హలో 
చెప్పండి నాగార్జున గారు మీ డౌట్ ఏంటి మేము టూ మంత్స్ అవుతుందండి మన ఎగ్ ఒకటి బ్లాక్ అయిందండి మన ట్యూబ్స్ ఓకే ఆ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిన తర్వాత మన కెంకులూరు పేట దగ్గర కాటూరి హాస్పిటల్ లో ట్యూబ్ ఓపెన్ చేయించామండి అయితే ఒక ఇరవై రోజులు ఆగి మామూలుగా కలవమని అని చెప్పారు ఓకే ఎక్కువ రోజులు ఉండొచ్చు సార్ లేకపోతే మామూలుగా ఎట్లా ట్యూబ్ ఓపెన్ దేంట్లో చేయించారండి అంటే లాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్ ఏమన్నా చేయించారా హలో అవునండి లాప్రోస్కోపీ చేయించారు ఓకే దాని తర్వాత ఓపెన్ అయ్యాయి అన్నారు ఓకే ఇలా లాప్రోస్కోపీ చేసిన తర్వాత ట్యూబ్స్ ఓపెన్ అవుతే దాని తర్వాత ఇష్యూ ఏమి ఉండదండి తన సైకిల్ చూసుకొని ఒకసారి ఫాలికులర్ స్టడీ అనేది చేయించుకోండి అంటే తనకి ఎగ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఏ పీరియడ్లో రిలీజ్ అవుతుంది అని మనము ఒకసారి చూసేసుకుంటే దాని తర్వాత మీరు న్యాచురల్గా ఏ టైంలో కలిసి ఉండాలి అనేది కూడా కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది ప్రతి మంత్ అట్లే ఫాలో అయిపోతే ఈజీ ఉంటుందండి లేకపోతే అలా కుదరదు అంటే అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ కలిసి ఉంటే బెటర్ అండి స్టార్టింగ్ మనకి పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక డే ఎయిట్ అంటే డే ఎయిట్ అని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఈరోజు బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే అది డే వన్ అనుకోవచ్చు సో అలా కౌంట్ చేసుకొని ఎయిత్ డే నుంచి ఎయిటీన్త్ డే వరకు ఆల్టర్నేట్ డేస్ కలిసి ఉంటే ఓఫ్యులేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఛాన్సెస్ అనేవి హైగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ డేస్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఎగ్ రిలీజ్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే ఉంటుంది ఇలా కానీ స్పర్మ్స్ మాత్రం అరౌండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటాయండి అందుకు ఆల్టర్నేట్ డేస్ కలిసి ఉంటే కవరేజ్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మీ డౌట్ ఏంటి ఓకే వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఫైబ్రాయిడ్కి కన్సీవ్ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి పెయిన్ తోటి త్రీ మంత్స్ లో స్కానింగ్ చేపిస్తే పెయిన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఫోర్ ఇంచెస్ సైజ్ తో ఉన్నాయి అని చెప్పారు ఓకే అది దానివల్ల ఫస్ట్ లో పెయిన్ వచ్చేది దానివల్ల హార్మోన్ టాబ్లెట్ సస్టెన్ టాబ్లెట్లు ఇచ్చి కొంచెం తగ్గించింది ఇప్పుడు నైన్ మంత్ నైన్ మంత్ అయిపోయింది నైన్ మంత్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఒక టెన్ డేస్ లో ఇయర్లీ డెలివరీ ఉంది దాని వల్ల ఆ ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా లేకుంటే అది తీసేయడానికి ఏమన్నా ఆస్కారం ఉంటుందా అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మేడం ఓకే నార్మల్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎందుకు డెవలప్ అవుతాయంటే బికాస్ ఆఫ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే నైన్ మంత్స్ వరకు కంటిన్యూ అయింది బా ఉంది ప్రెగ్నెన్సీ ఇది అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఉన్న సైజ్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్ దాని తర్వాత శ్రింక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో హార్మోన్స్ విల్ బి రన్నింగ్ హై మనలో ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఒకసారి డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఆగి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేపించండి ఆ సైజ్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్ ఎలా ఉంది అనేది ఇంకా దాంతో మీకు చాలా ఎక్కువ పెయిన్ అట్లా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు అండి అంటే ఒక త్రీ మంత్స్ టాబ్లెట్స్ అలా వాడి అది తగ్గిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి దాంతో కూడా తగ్గకపోతే అప్పుడు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది అండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఐయుఐ సో ఏ కేసులో మీరు ఐయుఐ రిఫర్ చేస్తారు ఒక కపుల్కి నార్మల్గా ఇప్పుడు ఐయుఐ చేయడానికి ఫస్ట్ మనము ప్రీ రిక్విజిట్స్ అనేది చూసుకోవాలండి అదేంటి అంటే తనకి ట్యూబ్స్ అనేవి ఓపెన్ అయ్యి ఉండాలి ట్యూబ్స్ రెండు ఓపెన్ ఉండాలి అండ్ హస్బెండ్లో మనము సెమెన్ అనాలిసిస్ అనేది చూస్తాము ఈ సెమెన్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ కౌంట్ మొటిలిటీ మార్ఫాలజీ ఈ త్రీ పారామీటర్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది చెక్ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ కౌంట్ అనేది ఒక టెన్ మిలియన్ అన్న ఉంటే సక్సెస్ అనేది బెటర్గా ఉంటుందండి దానికన్నా తక్కువ ఉన్న కేసెస్లో కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే సక్సెస్ అనేది అంత బాగోకపోవచ్చు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మొటిలిటీ మొటిలిటీ అంటే కదలికలు స్పర్మ్స్ కదలికలు అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ అన్న ఉండాలి ఏమవుతుంది అంటే ఐయుఐ చేసినా కానీ ఈ స్పర్మ్స్ని మనం గర్భాశయం లోపల వదిలిపెడతాము అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అది వెళ్ళి ఎగ్గకి అదే కలవాలి అందుకు మొటిలిటీ హీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐయుఐ న్యాచురల్ కన్నా మనం ఒక్క స్టెప్పే ముందుకు వెళ్తున్నాము అందుకు మొటిలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మార్ఫాలజీ నార్మల్ ఫార్మ్స్ అనేవి కూడా హండ్రెడ్లో ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండాలండి అకార్డింగ్ టు డబ్ల్యూహెచ్ఓ క్రైటీరియా ఇలా అన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం ఐయుఐ అనేది చేసుకోవచ్చు ఈ మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎప్పుడన్నా కౌంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఐయుఐ అనేది చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ సైకిల్స్ అలా చేసుకుంటే సక్సెస్ అనేది బెటర్గా ఉంటుందండి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనము ఏదన్నా 
ఎనటామికల్ గా తనకి ఏమవుతా ఒక్కొక్కసారి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఉంటుందండి అంటే మేల్ లో అన్ని బానే ఉన్నాయి ఫీమేల్ లో కూడా బాగున్నాయి బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రావట్లేదు ఇలాంటి కండిషన్స్ లో కూడా ఐఓఐ అనేది చేస్తామండి ఎందుకు అంటే మనకి తెలియని కండిషన్స్ లోపల కొన్ని ఉంటాయి అవి మనం డిటెక్ట్ చేసుకోలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే సర్వైకల్ మ్యూకస్ లో కొన్ని స్పర్మ్ యాంటీబాడీస్ అనేవి ఉంటాయి అంటే నార్మల్ గా కలిసినప్పుడు ఆ స్పర్మ్స్ అనేవి చచ్చిపోతాయి అనమాట సో ఇది మనము అవాయిడ్ చేయడానికి ఐయూఐలో ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్రాసెస్డ్ స్పర్మ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డైరెక్ట్గా బైపాసింగ్ ద సర్వీక్స్ లోపల గర్భాశయంలో వదిలిపెడతాము ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో కూడా ఐయూఐ అనేది చేస్తామండి ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ అంటే ఐయూఐ సక్సెస్ అవ్వని వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ చేస్తారా లేకపోతే డైరెక్ట్గా కూడా చేస్తారా అండ్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది టోటల్గా కొన్ని కేసెస్లో మనం ఫస్ట్ అనేది ఐఓఐ అనేది ట్రై చేస్తామండి ఐఓఐ సక్సెస్ కాని విషయంలో అప్పుడు వీ రెఫర్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ఏ చేయాల్సి వస్తుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు బైలేటరల్గా ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు న్యాచురల్గా ట్రై చేసినా ఐయూఐ చేసినా కానీ సక్సెస్ అనేది ఉండదండి అలాంటి కండిషన్స్ ఇంకొకటి ఎప్పుడు అంటే ఏజ్ ఫీమేల్కి అనేది బాగా ఎక్కువగా అయిపోయింది తన అండాశయాల్లో ఎగ్స్ కూడా తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక్క సైకిల్ అయ్యూఐకి అంటే మనం ఒక వన్ మంత్ అనేది దాని ప్రాసెసే ఉంటుందండి సో ఇలాంటి టైంలో వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం లేదు తొందరగా మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్లో ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఇలాంటి కేసెస్లో అన్నప్పుడు ఐవీఎఫ్ అనేది చేస్తామండి ఇప్పుడు కమింగ్ టు సక్సెస్ రేట్ ఐయూఐకి ఇట్ ఇస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అదే ఐవీఎఫ్కి ఏంటి అంటే సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉంటుందండి ఎందుకు అంటే ఐయూఐలో మనం ఏం చేస్తాము నార్మల్గా సెమెనే ప్రాసెస్ చేసేసి గర్భాశయంలో వదిలిపెడుతున్నాము అందుకు జస్ట్ నార్మల్ కన్నా ఒక స్టెప్పే ముందుకెళ్తున్నాం కానీ ఐవీఎఫ్లో ఎగ్స్ అన్ని మనం బయటికి తీసుకొని స్పర్మ్స్ తో కలిపేసి ఎంబ్రియో అనేది రెడీ చేస్తాం మొత్తం లోపల ఏదైతే ప్రొసీజర్ అవుతుందో అది బయట అవుతుంది మనం లోపల ఓన్లీ ఎంబ్రియో పోయి అతుక్కోవాలి కానీ ఈ అతుక్కోవడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే సక్సెస్ రేట్ అనేది ఓన్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకే చెప్పొచ్చండి ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి హలో రాధిక గారు చెప్పండి చెప్పండి హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి నేను డెలివరీ అయ్యి నైన్ మంత్ ఎయిట్ మంత్స్ అయిందండి ఓకే అయితే మళ్ళీ పీరియడ్స్ రాలేదండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందా మళ్ళీ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా వస్తుందా ఓకే మీరు ఫీడింగ్ ఇస్తున్నారా అండి పాలు ఇస్తున్నారా అవునండి ఫీడింగ్ ఇస్తున్నాను మళ్ళీ నాకు డెలివరీ రెండు నార్మల్ అయింది ఇద్దరు పాపలు అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు సెవెంత్ మంత్ మేడం అయితే అవునండి ఫీడింగ్ మదర్ ఫీడింగ్ ఏనండి ఓకే ఇప్పుడు ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందో చూపించుకోవాలా డాక్టర్ ఓకే నార్మల్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు డెలివరీ అయ్యి సెవెన్ మంత్స్ ఏ అయ్యింది అంటున్నారు అండ్ ఫీడింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు కాబట్టి నాచురల్ గా పీరియడ్స్ అనేవి రావడానికి టైం పడుతుంది అండి కొందరికి ఏమవుతుంది అంటే సిక్స్ మంత్స్ లో వచ్చేస్తుంది కొందరికి వన్ ఇయర్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఫీడింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్ అనేది హైగా ఉంటది కాబట్టి మనకు పీరియడ్స్ వచ్చే హార్మోన్స్ ని సప్రెస్ చేస్తుంది అందుకు దానికి మీరు అంతా భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదండి మీరు వన్ ఇయర్ వరకు అట్లా ఫీడింగ్ కూడా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇన్ ఇష్యూ అండి ఇప్పుడే మీరు పీరియడ్స్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి కాకపోతే ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే అప్పుడప్పుడు పీరియడ్ రాకపోయినా కానీ లోపల ఓవ్యులేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీరు కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అనేది అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ లో కంపేర్ చేస్తే ఎవరిలో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంది రేషియో ఇప్పుడు మనము ఈ రేషియో అనేది చూస్తే అండి ఫీమేల్స్లో అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది మేల్స్లో కూడా థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఆ రిమైనింగ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే అన్ని మన కేటగిరీస్ అనేవి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ అండి ఫీమేల్లో ఎంతైతే ఛాన్స్ ఉంటుందో మేల్లో కూడా అంతే ఉంటుంది అండ్ ఇద్దరూ నార్మల్గా ఉన్న ఇంకొక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ అనేది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కింద కేటగరైజ్ అవుతారండి అంటే వీళ్ళలో ఏమవుతుంది అంటే స్పర్మ్ కౌంటర్ మొటిలిటీ అన్ని బాగున్నాయి ఫీమేల్లో చూస్తే ఎవ్రీ మంత్ ఓవ్యులేషన్ అవుతుంది ట్యూబ్స్ ఓపెన్గా ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ అనేబుల్ టు కన్సీవ్ ఇలాంటి కండిషన్స్ని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ